国用デザインアワード2021ファイナリストプレゼンをご覧の皆様、大変お待たせいたしました。えー、本日14時30分からファイナリストプレゼンテーションを行い、その後、審査員による審議を行いました。えー、これから受賞作品を発表し、えー、審査員によるトークショーを20時まで行わせていただく予定です。ぜひ配信終了までご覧いただければと思います。それでは第2部受賞作品発表と審査員トークショーを始めさせていただきます。それでは今年度の審査員を改めてご紹介させていただきます。木々代表アートディレクター、クリエイティブディレクターの上原亮介さんです。ワットエバーチーフクリエイティブオフィサー、川村正さんです。デザイナー、柳原照弘さんです。木々アートディレクター、デザイナー、渡辺芳恵さんです。国用株式会社、代表取締役社長、黒田秀邦です。そして本日はパリから審査にご参加されているアトリエ剛タネアーキテクツ代表建築家タネ剛さんですタネさんよろしくお願いします審査結果を発表させていただくよろしくお願いします審査結果を発表させていただく前に優秀賞グランプリに選ばれた皆様に贈られるトロフィーをご紹介したいと思います今回のデザインは木々の上原亮介さん、渡辺芳恵さんが手掛けました。テーマ、ポストノーマルに込められたものの普遍的な価値を見つめた上で、新しいクリエーションをしていく、そんなメッセージを受けて、文化の発展、繁栄の象徴である書籍をモチーフにトロフィーを制作いたしました。普段何気なく手に取っている書籍を見つめ直し、トロフィーという形に変換することで、そのあり方を再考しました。木々さんにはキーグラフィックのアートディレクションも手掛けていただいており、国与代表デザイナーとして、前田龍馬が参加しています。それではお待たせいたしました。審査結果を発表させていただきます。視聴者の皆様に選んでいただいたオーディエンションは現在、締め切らせていただきまして、ただいま集計中ですので、トークショーの途中でまた発表させていただきます。まずは優秀賞3組を発表させていただきますトロフィーの授与はトロフィーの制作をしていただきました上原亮介さんにお願いいたします前へお願いいたしますそれでは発表させていただきます優秀賞1組目は質感認識する鉛筆そうユンピンさんです、えー、この作品は色の濃淡などの特徴により人間が本能的に物の性質を捉えることを利用した鉛筆芯の高度や濃度を光沢や黒の濃淡で軸の色や形状に反映することで感覚的に鉛筆を使うことを楽しめます手で感じ目で観察することで誰でもそのものの個性を把握できるという提案です、えー、優秀賞こちら優秀賞に選ばれましたが、今日は海外からのご参加ですので、ああのウェブでのご参加ですので、また後日トロフィーを授与したいと思っております。えー、そうしまして続きましては優秀賞2組目の発表です。優秀賞2組目は子どものギスの山浦浩二さんです。おめでとうございます。この作品は工作したり測ったりする上で欠かせないノギス既存のノギスは工具としての印象が強く子どもはもとより専門的な領域の人以外は触れる機会がほとんどありません子どものギスはノギスに備わる4つの機能を分解しそれぞれを単機能にした子ども向けの文具です円や球を学ぶ延長線でノギスを使用することで身の回りのものでだけだ身の回りのものだけでなく、道具自体に興味を持ち、測るという行為より、えー、楽しく学ぶことができますという作品になります
、えー、こちらの山浦さんも今日はウェブでのご参加になりますので、えー、改めて後日トロフィーを授与したいと思います、えー、続きまして優秀賞3組目の発表です優秀賞3組目は学びに寄り添うマイボトル松浦康明さんですおめでとうございます安浦さん前お願いいたします、えー、このこの作品はマイボトルを使う人が増えています、えー、環境への配慮に加え昨今は感染予防の観点でこまめな水分補給が推奨されており勉強や仕事の最中も机の上にマイボトルを置くことが普通になりました本提案ではマイボトルを文具の一部と捉え最適な形を追求しました倒れず転がらず使いやすいこれからの学びのおともにぴったりな新しいスタンダードですということですそれでは上原さん授与をお願いいたしますま松浦さんおめでとうございますはいお席をお戻りくださいありがとうございます、はいえー、それではいよいよグランプリの発表とさせていただきますグランプリは国用株式会社代表取締役社長黒田秀国より発表させていただきますはい、えー、それではグランプリの方を発表したいと思いますえー、国用デザインアワード2021グランプリ作品名ラエグループ名ミーラアーランドミーラミスカゴスキー様アーランドオブタール様おめでとうございますミーラアーランドのお二人おめでとうございますトロフィーにあの記念としてあのスタンプを応援いたしますので黒田社長前へお願いいたしますミーラアールさんのアーランドさんの作品のご紹介ですはい、えー、ではスタンプをはい押してくださいお願いしますはい今日はですね会場にあのお二人がいらっしゃらないのでこの儀式をさせていただきまして、えー、後日ご本人たちにはあの授与させていただきたいと思いますあじゃあカメラに向かってご紹介をお願いしますおめでとうございます。大の作品は2020年は多くの人が先の見えない状況に直面し、仕事の環境が新しくなったり変化したりしました。これは新たな仕事環境にも自然に馴染み、ツール、空間、心を新たな状況でもきちんと人と心に落ち着かせることができるデスクトップオーガナイザーの提案ですということです。えー、皆さん本当におめでとうございました。えー、ではここからはですね審査員によるトークショーに移らせていただきますので、えー、司会を雑誌エルデコの、えー、ブランドディレクターの木田隆子様にはい、えー、木田隆子様にバトンタッチをさせていただきますよろしくお願いしますはい、えー、バトンタッチ、えー、しっかりとあの受け取りましたしまよろしくお願いいたしますとあのまあ今日はあのこんなあのまだえー、緊急事態宣言も東京では解けない中でのトークなのでちょっとみんなマスクをしているんですけれどもお許しください。えー、としてことしはあのもう本当にあのなんと形容していいかわからない今年そして去年のだからちょうど1年経ったわけですけれども、まあ、パンデミックをあの世界中が体験してそしてあのデザインを作るあの立場の人を送りデザインを送り出す立場の人あの今まで動く普通に行われていたことができなくなりそしてまあ,ある意味あの思考の実験をするには最も良い季節がやってきたのかもしれないと、まあ、よく考えればなんかそういう面がある、えー、と中であの行われたショーだったと思います。であの長く続いてきたこういった
あの国境デザインアワードがあの、えっと、こういうなんか非常に世界的に大きな、まあ、100年に一度と言われているあの、えっとまあ、大きな災いあのコロナという大きな感染症によるあの災いの中でさらに前に向かってこう進んでいく力をあのなんか発揮したなっていうふうに、えっと、今日はあの審査会をに同席させていただいたんですけれどもなんかすごくそういうふうにこう思えてあの、えー、ちょっと皆さんの話をあのシェアしていければと思うんですけれどもあの受賞なさった方のお話も後であとで伺いますので皆さん楽しみにしていてください。そしてあの今回のテーーマが、えっと、ポストノーマルというあのすごくやっぱりみんなのアイデアをこう練り出す時にいろいろとこう頭の中であの考えていく時にこうそれをサポートしてくれるようなすごく良いあのテーマだったんじゃないかなと思うんですけれどもちょっとまあ最初に審査員の皆さんからこのテーマを決められた時に、まあ、やっぱりその時ってもうあの2020年だったのでこういう状況の中皆さんでお話をなさってこのテーマを決められたと思うんですけれどもちょっとそのテーマにかける思いみたいなものをちょっと最初にあのお一人ずつあのお伺いできればと思うんですけれども、えっと、私に近い方から<笑>お願いしてもいいですか。はい、そうですね、えー、っと確かあれですねなんかあのずっと、まあ、毎年ねこのデザインワードやっていてそれでなんかどんどんねレベルがねすごい上がってきて、うん、そうですねそうなんですよねそれで結局なんか、うん、物のデザインから事のデザインの方の傾向が強くなってきたなというふうに思ってきたんですよね。はいうん、で要はデザインがいらないようなものが、ね、出てきたりとかしたので、うん、もう一回ちょっとねなんかあの一回リセットをしてみるのもいいんじゃないかっていう話はまあえっ、ー、と出てましたね。はい。そんな中でまあ決まったことだったと思います。うん、はい。でなんかあの審査なさってても皆さん非常に手今年は手応えをあの出てきたものに対して手応えを感じるっていうふうに言っていらっしゃいましたもんね。そうですね。ええー、そうですね、はい。はい。ありがとうございます。川村さんはいかがですか。えっと、そうですねあの、今の上原さんの話にかぶせるとあの、実際に今回、ファイナリスト以上に残っているもの、特にあと優秀賞以上のものとかはあの、コンセプシャルなものというよりも、やっぱりデザイン、プロダクトデザインとしての強さとか、解像度の高さ、うんはい、美しさみたいなのが、例年以上に評価の、なんでしょう、強い部分を占めていたようなイメージはちょっと受けましたね、振り返ると。うんうんえー、ただ個人的にはでもポストノーマルこの時期にそういったタイトルをつけるとどうしてもそのコロナ禍とかあとはソーシャルディスタンスとかちょっとそういうのに偏った作品が出てきちゃうかなって心配してたんですけどやっぱ集まったまあそれは今回のだけじゃなくて 1,400 作品見ててもそんなにそこに偏るというよりはやっぱりきちんとその今の日常の先にどういったものがあるべきかっていう視点をちゃんと置いた上で考えてくれてる方が多かったのでそれはとても素晴らしい。こあのー、テーマ設定ができたのかなというふうには思いました、うんはい。はい、ありがとうございます。柳原さんはいかがですか。そうですね。あのー、本当に受賞された方はもう僕らも、えー、まあ万丈一致じゃないですけども、うん、もうあの賞、えー、にふさわしいものだったんですけど、同時にあの賞を受賞されなかった方もあの全然違うっていうわけではなくて。本当に今回のコンセプトに、えー、テーマにですねすごく合ったあの商品化をあの賞はダメだったかもしれないですけど、えー、商品化というまた新しいチャレンジも、えー、残ってる素晴らしい、えーうんね、提案だったと思うんですけど、はい、ポストっていう,こう次を見据えるっていうことが言葉にもあるんですけど、えー、と同時にやっぱりその、えー、とじゃあこれまでの普通ノーマルってどうだったのかっていうことを、うんえー、僕らもそう改めて見直すという意味ではあのこう将来を見据えつつも本当にこう大事なものは何かということを、えーえー、と考えるすごくいい、えー、機会になったんじゃないかなと思います、うんはい、渡辺さんい、いかがですか。えー、っとそうですねあの、まあ、ポストノーマルということで、まあ、ノーマルってあの、まあ、普遍的な何かこう、えー、っと揺るぎない
機能や、まあ、美しさを持ったそういう価値のあるまあプロダクトなんですけどそのそのえっと普遍的なプロダクトに何かそれを少し何と言いますかあのそこから全くかけ離れているんじゃなくて、うん、あこんな新しい、うん、なんかあのノーマルな上に新しい視点があったんだっていうなんかだから次のまたノーマルになるような,なんかそういうものを提案してもらえたらいいなって思ってたんですけど、ええ、でも本当に今回あのとてもなんていうか本当粒ぞろいで,そうで,ですね、はい、本当に,本当にあの、うん、どれをとってもそれがなんかハッとするような、うん、あのそこのなんていうか考え方をちょ,ちょっとこうあのなんていうんですかね魔法じゃないんですけど本当にちょっとしたことですごい新しい気づきを与えてくれるような,、うんうん、なんかそういうものが多くて、うんはい、とても。えー、とテーマにふさわしいものが集まったなと思います、うん、なんかテーマの出し方もなんかすごくフィットしたんでしょうね皆さんにね,、はい、そうですねじゃあ画面の中に入ってますけど種さんパリからですよねなんか今日は早朝からありがとうございますもうだいぶ日が上がってきて窓の外も明るくなってきて顔もあのにっこりしてきました<笑>朝はちょっと眠そうでいらっしゃった<笑>はいはいはいあのー、まあテーマに対して今回非常にコンペらしいコンペが開けたことは、うん、あの審査員一同非常にあの楽しかった嬉しかったなと思ってます、はい、で、うん実際このテーマに対してはあの相当審査員の中で23回、えー、やり直しがあってあなかなか決まらなかった中で出てきたテーマでした。で,、ねうんうんえー、で,でやっぱりこの出来事ということに対して、えー、審査員としてやっぱものに変えてほしいやっぱりものを、えー、生み出す、えー、デザイナーとしてのものを信じる力を形に変えてほしいというのが幸い伝わったのか。こう出てきた、えー、受賞作も含めまたは提出できたものも含めてものを見る、えー、僕らの審査の、えーうん、ことができたのは非常にコンペらしくできてよかったなと思いました、うん、はいありがとうございます黒田さんはあのやっぱりこの国用デザインアワードをこうずっと主催して見てこられたお立場としてやっぱりこの大なんていうんですかね、こう大きな世界的パンデミックの中で、なんかこのテーマであの新たにあの通ってみるっていうあのなんかその中に込めた思いっていうのはどんなものだったんでしょうか。そうですね。あのさっき上原さんもおっしゃったみたいに、ちょっと偏りになりすぎてて、その本当のプロダクトを作るとか、あまあリアリティのあるものを提案するっていうところ。から若干このコンペのコンペっていうかアワードも少しこう距離が出てきちゃったのかなっていう、うんうん、そういう指摘をですねテーマ会議の時に、まあ、指摘って言ったらちょっとなんか悪,悪者みたいですけどあのアドバイスを<咳>もらって結構揉めたんですね、うん、もうちょっとふわっとしたこうこと的な感じで僕は行きたいなみたいな国用としてはそっちの方が商品いっぱい出てくるんじゃないかなみたいな感じだったんですけども。うんうんはいでやっぱりこういうタイミング時代のタイミングなんで、うんえーまあ、我々のコンペもそうですし、まあ、世の中あとしてもやっぱりリアリティのあるものに行くべきじゃないかっていう、うんまあ、皆さんのご意見とか、うんまあ、そういうお考え聞いてですね、うんまあ、や,やっぱりそれはじゃあそういうことでということで<笑>じゃあ最初揉めたんですねあの結構揉めました、まあ、大体毎年テーマの時は揉めるんですね。えー、もう揉めるってあの聞こえが悪いですけど、はい、あの非常にこう意見がこう出て活発に交わされたという私自身もその時の皆さんの意見っていうのは非常にこう参考になって、えーあのまあ、会社をしていく上でもそうなんですけど、うん、あこういう視点があるんだとこういう考え方があるんだっていうところで,、はい、で今回はやっぱり非常にそのい,ろいろんな意見が出て、うん、でやっぱりポストノーマル、まあ、時代の大きなああの変換点で。うんまあ、次のノーマルをで,できるだけ具体的に提案してもらうことに、うんうん、あの努めようということで、まあ、今回あの皆さんご提案いただいて、え
まあ、確かに本当に粒揃いですしそうですよ、ね、あの優秀賞以外でも全然商品化っていうか具体化できそうなことがいっぱい今回あったのでこれ,聞かれましたこれはもうなんか狙い通りっていうか。あの応募者の人はみんなあの審査員のか皆さんの受注にはまってるっていうこう感じで、えー、<笑>こんなにうまくいくものなのかなっていうふうに思ってます。うんうんうんはいそうですかありがとうございますなんか本当にこう直球のテーマに対して皆さんが直球であのプロダクトを返してくださったっていうなんかそういうあの、えっと、しあのコンペティションなんだったんですけれども、えっとですね、じゃあまずちょっとこのグランプリ作品に関してあのこれね実はあのもうあっという間に決まって。たんですよねあの今日は私朝からプレゼンテーション、まあ、朝というか午後からプレゼンテーションそしてあの審査会も全部あの一緒に参加させていただいたんですけれども、えっと、やっぱりこう力のあるものはあの、えっと、審査員の方々のやっぱりこう目のある人たちによってあの素早くキャッチされるんだなっていうのをなんかすごく目の当たりに、えー、しました。えー、とそしたらこのグランプリを受けた、えー、と方とあの、えー、実はフィンランドの方なんですけれどもつな、えー、がっているようですのでじゃあまずあのちょっと喜びの声を聞いてみましょうそして審査員の方々からあの,こ、えー、との感想も、えー、その後皆さんにあのお尋ねしますのでちょっと準備をしていてください。じゃあ,あの、えー、とつながってますでしょうか。ミラナーラン、キニヒュー、アスオーケー、コングラチュレーションズ。ああ、コングラチュレーションズ。おめでとうございます。おめでとう、あの、えっ、ー、と、実はね、満場一致で決まって。たんですよね。あのちょっと感想を聞かせてください。So all judges agreed that your product is getting Grand Prix. So、uh, I'd like to to hear your、uh, feeling right now. Can you share your feeling? It's really, really un unbelievable. I still, I'm still shaking. I don't know what just happened. <laughs> まだ信じられないぐらいです。ちょっと震えちゃうぐらい。<laughs> It's a great honor. We have followed this competition for several years, and every year we are so impressed by the winners. And like, there's been really amazing products, and it just feels really unbelievable that、uh, we are here in this place right now. 本当にあの名誉なことだと思っています。光栄です。あのここ数年あこのアワードをずっとあの見ておりまして、いつもあの優勝された方の方、それからそのプロダクトもすごいなと思っていたのに、今自分たちがこういう立ち位置にいるということが信じられません。いやあの信じてください。<笑> no, this is real. You are the winner this year. <笑>えっと審査員の審査員の方からのメッセージというかどういうポイントが素晴らしいと思ったのかっていうのをちょっと,、えー、と話していただこうと思うんですけれども。So now we are going to hear from the judges about your product. What is good about it? 柳原さんいかがですか。えっ、ー、とあ、congratulations the winner。えっ、ー、とですね、あの本当にあのプレゼンテーションって。パソコンとかですね技術発達してやっぱり美しく見せるプレゼンテーションってやっぱりたくさん1400点あったんですけどできるんですねでその中で僕ら賞をえっ、ー、とまあ賞を選ぶときにやっぱり実物を見て判断するっていうのがあの次,次のス,トップステップですごく重要なんですけどこのプレゼンテーションはやっぱ紙っていうあの実物見るとやっぱ思ってたよりクオリティが低いっていうなりがちな素材だったんですね。うんうん、ですね僕らもなんか、うん、えっ、ー、と選んだのは選んだんですけど実物見たらそんなに良くないんじゃないかなともちょっと思ってたんですけど、えっ、ー、と実際ですねその多分、えー、物をこちらに送るまでにかなりアップデートされてるじゃないかなというのと、うん、あとやっぱりそのえっ、ー、と造形に対してのすごくやっぱセンスを感じで造形だけじゃなくて本当に素材のこう質感
、えー、色彩感覚とか本当になんか日本人が、えーっとまあ、参考にといいますか本当にあの頑張らなければいけないような提案をしてくれてですねあの最初の本当にプレゼンテーションからのさらに上がったっていう意味では実物見て。確信したんじゃないかなと皆さん思うんですけど、そういう意味では本当にいいギャップがあったという。あ,、うんあ,はい、あのそれはえっと要するに一番最初はあのえっともえっとプロトタイプがない状態で審査なさって、うんはい、そしてあの通りましたよっていうことで次出してもらったときにあの現物を見てふわっとこう。そうですね。すねあの現物を見てやっぱり商品化できるクオリティとかもちろんインダストリアルとしての、うん、あの皆さんのでえー、とプロトタイプのクオリティすごい高いんですけど紙っていう、まあ、あの僕らがなんかそのやっぱり安いと思ってるものこれ以上のこうものがないんじゃないかなっていうところを超えてきたプロダクトっていうことで、うん、あの本当裏とかですね、うん、もうあのどこを取ってもデザインとしてはすごく美しい。うん、そうですね、はいこれぜひ伝えてあげてください。すごく長かったんですけど、<笑>すみません。よろしいですか。すみません、長くなっちゃうかもしれないんですけれど。あ、uh,、so here's a message from Mr. Yanagi Hara, one of the judges.、Uh, so、uh, the first thing he says is that there is a gap between the prototype, the real product, and、uh, the initial presentation. So the real product was has been really well developed and improved from what we saw in your initial、uh, present. So, your real product is much better than what we saw in the presentation. So, usually, especially when the material is paper,、uh, the product could be not very good,、uh, even though it is really nice in the presentation. But yours、uh, is opposite. So, really, your product has been updated after the initial presentation、uh, was made. And、uh, we can tell that your sense on the form, material, and color is really. Really good, and that is something that a Japanese designer would like to copy or mimic. And so、yeah. it is really updated. Your product really updated from the initial presentation. And we saw the prototype, real present, real product, and I, we are sure that this product can be commercialized, even though the material is a paper, which is not uh, uh, cheap. Uh, but uh, that um, uh, that uh, part would be really good, and your concept is really overwhelming、uh, and overcome uh, our uh, kind of concern when we saw the initial uh, product, uh, initial excuse me presentation. And the bottom side of the product is also beautiful, so entire product is really wonderful, brilliant. So, thank you so much. Thank you, <laughs> thank you so much. <laughs> なんか泣いてる<笑> <A crying. 笑>あの本当にねいろんなあの素晴らしい意見が出てきて田根さんもあの審査員の田根さんも,、えー、と,もうとってもたくさんの、えー、最初候補の作品を、まあ、1500点に近い作品を見た中で非常にもう最初から印象的だったっておっしゃってたので。ちょっと種さんにも聞いてみましょう。Another judge is from Paris, Mr. Tane.、Uh, he evaluated your product really highly after seeing the 1,500 other products. He is really、um, impressed with your products. So let's、uh, hear from Mr. Tane from Paris. はい。えっとあの審査で、えー、やっぱり千両の。ものを見続けるかなりこれはですね想像するより大変なんですね<笑> 3日ぐらいかかります<笑> so I took... でその中で<笑>あどうぞあすいません So、uh, it took me three days to review all the、uh, applic applicants products more than like 1000 It was really tiring でその中で<笑>その中でやっぱり一つ輝きを持っていたのが印象的だったと思います。で今日の審査も含めて、えー、非常に評価をしたかった部分ではあのー、審査の今回のパンデミックという出来事のことに対してものに変換をするここのチャレンジをデザイナーに課していた部分、えー、がありました。でその中で、えー、僕らが多分審査員の皆さんに言っていたのはクオリティというものに対してのこだわりだったと思います。
このクオリティは完成度というクオリティではなくて可能性であったりプロダクトとしてのクオリティだったり想像力というもののクオリティだったりといった部分を非常に大事にしていたのではないかと思っています。So, uh, among those uh, 1,000 or uh, 1,500 almost uh, products, your uh, product presentation is really outstanding. And what I highly evaluate uh, is that uh, your uh, achievement uh, of uh, shifting from the, uh, the incidence of pandemic to the real product. So, uh, you change those incidence type things to the real product. And that uh, is the challenge that we would like to uh, do the designers. And you, uh, all, you were really uh, well uh, tackled on that challenges. And the quality、uh, of not just the product, but、uh, the quality of、uh, the creativeness or imagination and creative possibility moving forward, that's what we really evaluate. The- 特にあの今回の最終プレゼンテーションで、えー、驚きがあったのはこのアイディアの、えー、ところはその最初のプレゼンテーションでは美しさや形が目立ったんですが引っ越し、段ボール、今後の発想のアプローチの原点があったところに、えー、驚きがあり、えー、このパンデミックというのはあの世界で起こっていることで、えー、今回の国用のコンペは日本ですけれども世界に対してのメッセージが非常に広がりがあるというその世界の一緒に対して今回の提案というのはさらにこれからを考える可能性を広げているくれるプロダクトで非常に素晴らしい点をありがとうございました。Uh, so,、uh, in the initial presentation, what we impressed, what we were impressed is a beauty、uh, and the form of the tray.、Uh, but、uh, in this,、uh, today's final presentation, we noticed that、uh, your idea、uh, started from uh, the cupboard uh, 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 of uh, the you know, people using、uh, when they have to move.、Uh, so, I was really、uh, surprised at the starting point、uh, of the idea of cupboard, cupboard boxes. So,、uh, the pandemic、uh, is a global uh, symptom, uh, and uh, so your, your、uh, product has the message、uh, towards the world. Although the Kokuyo、uh, word uh, is a Japanese word,、uh, but、uh, your product has the possibility、um, for us to expand our message to the world through your product. Thank you so much.、Um, yeah, I'm speechless. <laughs> so, so great feedback. Thank you so much. <laughs> あのそしてこれ、えっと、グランプリってやっぱり特別な賞だと思いますのでちょっと、えっと、皆さんから一言ずつでもいただきたいと思います川村さんもあの質問もしてらっしゃいましたよねあの最初のプレゼンテーションの時にもあのやっぱり皆さんもう話してますけどやっぱ商品の形が美しいのと僕は美しい、うん、あの全作品一応そのテーマとアイディアとデザインっていう3項目を基準に、えっと、選んだんですけどこれはやっぱりオール。満点というか自分の中でもなんそのポストノーマルっていうものに対するテーマあのへの答えとしても先ほどのまあ引っ越しのこととかもありますけれど、うん、そのサステイナブルな作り方あとそのフラットパックできたりとかそのシッピングのとことかも考えると非常に効果的だったりとかあとアイディアの部分そのまあ2次元が3次元に立ち上がるあの折り紙的なものっていうのはもちろん昔からあるんですけどそれをきちんと形に。なった時に、えー、とただ折っただけじゃないというかあの非常に美しいフォームになっているあたりがやっぱり素晴らしいなと思って、うんとまあ、決まった後あのみんなでわちゃわちゃ話している時とかもこのままいろいろやっぱり拡張性がすごい高いよねってやっぱ折り方が非常にユニークなので<笑>そのままその例えば椅子にしたらどうだろうとか、うん、<笑>あのもうちょっと。厚めの素材を使えばそういうシーティングとかにもファニチャーにも転用できたりする可能性とかも感じるしそういった部分とかも非常にアイディアとしてその形の美しさだけじゃなくてシステムとしても素晴らしいねというのがあの非常に良かったなと思います。僕も長くなっちゃいました Uh, what I, uh, uh, this is Kawamura. So, what I impressed most、uh, is the beauty of the form and the shape, of course. So, when I do these k i n d of judging of the word, I always think about the theme,、uh, relations with the theme, as well as idea and design. So, these are three points. You've got 100 points. 
perfect points. And um, your product is really um, expressing <laughs> the theme of post-normal. Uh, you mentioned about uh, moving or flatness of cupboard or sustainability, so all are included. And of course, the way of approaching is folding paper, but from two-dimensional pattern to three-dimensional, well, by just folding, you are creating the very beautiful form. And also, uh, your products has the expandability. If the material could be a bit thicker, maybe uh, in this method, you will be able to create even chairs or something to sit on, probably. It could be turned into the furniture. So it's just, as a system, I think it has the expandability. And uh, that is r uh, another good point in your products. <laughs> thank, thank you very much. <laughs> Absolutely. I want to make a huge one. <laughs> すごく大きいの作ってみたい気持ちになってきます。あ、でもなんかそういう展開が見えて、あのもうえっと震災の方たちと喋ってるともうそういう展開が見えるぐらいあのすごい可能性を感じるっていうことでした。えっとそして渡
That sounds really great. That's great. Let's do it. Let's make a beautiful product. すみません、ちょっと一個言うの忘れてていいですか？あ、どうぞどうぞ。はい。あの本当にあのシンプルな紙で、国用に対してもすごく商品化の利益出る将来性の高いプロジェクトなんですけど、去年あのエンゾマーリさんってイタリアのデザイナーが亡くなって、うん、彼がやってたのってオートプロゼッタジオーネっていう、うん、あのこうデザインをこう本当にお金を持ってる人だけじゃない、うん、一般の人たちに供,供給しようというかデザインを、えー、と広げようという動きでこれもまさにあのこう商品を買う人だけじゃなくて本当にこの形とか仕組みが新しいデザインになるので、うん、そういう意味ではなんかこう、えー、と国用の商品を買えないような人世界の人たちにもなんか広がっていけるような、うん、あの本当にこのポストノーマルというか、うん、コロナのこの時代だからこそこう社会的な意味を持つっていう、うんえー、のことも同時に感じさせられるプロダクトだったので、うんはい、そういう評価もありました。ああはい Uh, I want to add one more thing. So, of course, for Kokuyo,、uh, your products could be commercialized and maybe profitable. But、uh, there's another aspect.、Uh, as you may know,、uh, Ms. Enz Mari,、uh, an Italian designer,、uh, just passed away. And、uh, he had a concept of expanding、uh, design to someone who is not、uh, so. Are wealthy. So, the people around the world who is not wealthy, who cannot buy Kokuyo stationery, but those uh, uh, can be、uh, benefited from your design or systems. So,、uh, there would be a way to approach them with your, not the product, but、uh, your design or system of your design. And that is really a suitable message. Uh, towards the post, post normal world. In that sense, your product has the social meanings, the social contribution, I think.、Yeah. <laughs> That's an interesting、yes. perspective. I mean, the design should be for everyone. Yeah. So, this is the Kami. Kami, you know, I'm going to be in the middle of the 手に取れるものなので、そこに可能性はあると思います。うん、そうですね。本当におめ、おめでとうございました。コングラッシュレーションズ。あの、ミイラさん、そしてアーランドさん、あの、ありがとうございました。thank you very much。ありがとうございました。キートス。キートス。<笑>はい、えー、ありがとうございました。そしたらですね、ちょっとえっと海今年はあの海外の方の受賞があのー、すごく。多くてまあグランプリはあのフィンランドの方ですし、えー、っとあの優秀賞も面白いんですけれど、えっと、というわけでその日本のこの会場に来れることができた方っていうのは実はお,お一人ということになるんですが松浦さんにぜひあのお話を、えっと、伺いたいんですけどあの本当におめでとうございます。で松浦さんのこの、えっと、マイ学びに寄り添うマイボトルは、はい、ものすごく審査員の間であの欲しいという人がもうあの今欲しいという人が多かったんですけれども、はい、あの受賞しての、えっと、ご感想と皆さんとシェアしていただけますか。はいえー、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。はいで自分はプロダクトデザイナーとしてあのずっと働いていたんですけどもやっとというかちゃんとこのでしょうちゃんと造形といいますかきちっとものにしたっていうところがあのまあ評価の一つだったと思いますでそこら辺を含めてあのすごく取れたことが嬉しいと今あの嬉しさでいっぱいですありがとうございます、はい、審査員の皆さんからもあのえっと、えー、どなたかここを評価しましたっていうとあのえっとプレゼンテーションの時にえっと質問していらっしゃったのは川村さんはい<笑>、はい、えっとそうですねこれ難しいんですけどえー、っと何て言ったんだろうない,いい意味でつまらないというか<笑>あのすごく透明な存在になりうるのかなっていうのが僕が評価するとしたらそういう感じの表現になるんですけどやっぱりさっきちょっとお話に出たみたいに今年は今まで以上にやっぱりコンセプシャルなものをというよりはもうちょっとそのフォームだったりファンクションの方デザインのそういった部分での評価を高めにというと変なんですけどあの重視しようっていうことはみんなで話していてその中でやっぱりこういった形状もその一見するとそのアイデアと言っていいのか分からないぐらいすごくミニマルな
あのデザインの変更なんですけどそれによって暮らしの中に寄り添いやすくなるっていう、まあ、タイトルにも本当ある通りですけどそういったことがきちんとこう完成度高く、えー、と表現できているというところが評価になったんじゃないかなと。ありがとうございます、はい、皆さんいかがですかこれはくあはいいお願いしますおめでとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、と、ちょ、僕はですね、実はね、あの、最初、一時審査の時とかは。はい、あの、普通でつまんないなって、実は思ったんですよ。はい、<笑>ところが、今日の、あの、プレゼンテーションを聞いて。なんか、あの、すごく、あの、なんていうか、普通を普通に、なんていうか、普通なんだけど。えー、すごく細かいところに気を使っていて気づかないところをデザインしているなっていうところがすごいいいなと思ってあの、まあ、僕が使うかどうかは分からないんですけどそのプレゼンテーションのところで、まあ、中学生か小学生かなんか使ってましたよねあれはすごくリアルにあるなと思ってそれでいいなと思いましたありがとうございますぜひ買ってください<笑><笑>なんかあのうんえっと、これはもう本当にあのすぐ商品化できそうな,なんか完成度だねっていう話をしてたんですけど黒田さん的にはいかがですかあのあのなんていうんですか質問の時にもちょっとお話したんですけどな中身が難しいだろうなと思っててですねあの僕らあの商品化あの結構頑張ってあのデザイナーでやってるんですけど、まあ、どれも簡単にできたものって今までなくてで今回の件は非常にこうコンセプトとか。なんかそういうあのマーケティングサイドで言うと分かりやすいなっていうふうに僕らも思ってるんですけどな中のそのまあのそのなんなんていうんですかこう中身の中をどうどうやって僕らは作ったらいいかなとかどう他のタンブラーの人たちとこう差別化するのかとかそのあたりになってくると結構ちょっと難しいなと思うんですけどあのできる限り頑張って一緒に検討していきたいなと思ってますはい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、おめでとうございました。えっ、ー、と、そしたら優秀賞の、あの、他の作品についても。いいですかえっ、ー、と。あ、種さん、はい、どうぞ。あ、すみません。いいですか。あの。えっ、ー、と、この審査の中で、えっ、ー、と、ご自身。あまり最初の段階では評価してなかった部分も多かったんですけれども。あの、一つ評価基準として。えー、水筒のこのものを文房具で捉えたとその視点は非常にあのチャレンジがあって良、えー、かったなと思ってましたで,できればプレゼンテーションでは非常に完成度が高くちょっとプレゼンがこう売り込み感が強かったこれは気をつけてほしいなと思うんですけども<笑>、えー、あの完成度が高いからこそここにとどまるのではなくて国用という文房具メーカーの技術や開発やえー、その特性を生かしてこれやっぱり文房具だと言い切れるところにもうちょっとレベルを上げてもらえるとあの非常に楽しみだなと思っていますありがとうございますでなければ違うメーカーでできるものになってしまうやっぱり国用ならではのオリジナリティをじゃあここからどう引き出せるかをぜひデザイナーとしてチャレンジしてほしいなと思いますはい、はい、おめでとうございました、えー、そしたらですねちょっと次々行きたいと思うんですけれども子供をのぎす、えー、とこちらはあの、えー、あそうなんですね順番があるんですね失礼しましたえっ、ー、とごめんなさいねえっ、ー、とじゃあ次はですねあの質感認識する鉛筆についてなんですけれどちょっと審査員の方のあの評価を先にえっ、ー、と聞いても大丈夫ですかねえっ、ー、とこれは上原さんなんか個人的にすごい好みだっていうことをなんかおっしゃっていましたけれども、うんね、いやすごく好みなんですけどあのすごい地味だからコンペに向かないななんて思って見てたんですけど、はい、ただ今回テーマがねあのポストノーマルだったので、うん、まあ逆に言うとそれはそれですごいハマってるなと思っていて、うんうん、まあ注目してました、うんうん、でまああのー、なんだろうな,なんか、うん、すごいコンセプチュアルなところが、あのー、すごく僕好みで、うんえー、あとはそうですね、まあ、使っているうちにこうなんかこうフィットしてくるようなそういう感覚を持てる鉛筆なのかなと思って、うんうん、それはあの書く人にとってはすごく楽しみになるんじゃないかなとも思いました。うんうんはい、えっとあじゃあ,あの接続もしていただきながらにしましょうかあのソウ・ユンピンさんは今名古屋
にいらっしゃるんですよね。あのじゃあ、えっと、ちょっと読んでみましょう。えー、そうさん。はい。ああ、おめでとうございます。コングラチュレーション。Thank you. Thank you so much. ありがとうございました。はい。はい、あ、日本語でいい、いい、いいんでしたっけ。あ、え、英語の方が。英語の方がいいんですよね。はい。はい、で、今ね、あの審査員の。えっと、上原さんからのコメントもあったので、えっと、ちょっとそれをじゃあ,あの通訳して伝えていただけますか。あ、そう、first of all a comment from Mr. Uehara who really love your product. So Mr. Uehara says that your product is pretty low profile, therefore he is a bit wondering whether it is winning or not. But I think the concept is really fitting in To the theme of post normal. And what I like about your product is the fact that your product is really conceptual. Thank you so much. <laughs> もうお一方ぐらいいかがですかどなたか。<laughs> なんか、タネさんも、<clears throat> あの、えっと、<clears throat> 質問してらっしゃった、いらっしゃいましたけれども、<clears throat> いかがでしょうあ受賞作に並んで、えー、次に評価していた作品でした。で,あので一つはあの非常にまだ改善の余地がまた伸びしろがあるんじゃないかともっとよくできるこれはやっぱり国用と、えー、開発に向けて、えー、そこをデベロップできるんじゃないかという信じている部分もあったので、ぜひ、うんえー、その向けてほしいなと思っていました。で、一番評価しているところは、そのまあ、コンセプチュアルの部分でもありながら、その認識を変える、日常が変わったときに、えー、そのもちろんその HB だったり D というものをつけてもいいんですが、そのもののすべてを排除して、物の質感や色やそういったものがしっかりと語れるようなデザインの力を形にしたいという思いがすごく伝わってきたのでぜひこれはあのどうにかをしたいなと思っていた作品です。うん、はい Uh, so,、uh, I'm sorry, I forgot to translate what Mr. Wehara says. That he says it is really enjoyable、uh, things、uh, for a person who writes things. And the more he writes,、uh, more probably the pencils would fit、uh, into the hands of the writer. And、uh, here's a, a comment from、uh, Mr. Tane from、uh, Paris. Uh, so, uh, I highly evaluate your products and maybe next to the product of Grand Prix. And I believe there are a lot of、uh, room to、uh, improvement in this product. Therefore, uh, uh, please work together with Kokuyo and、uh, develop more and improvement、uh, more. So, this product is really conceptual, but not only that,、uh, the product、uh, has the message、uh, that in post.、Uh, Normal era, the recognition of people could or would change. So, without any label of to age or to be or whatever,、uh, the texture or color of the objects、uh, can、um, spread out the message. And、uh, I think that is what you're trying to, to convey、uh, to us. And I'm really impressed with that. I, impressed, I was impressed with that.、Mm-hmm. Thank you for the comment. Thank you. <laughs> It's going a very good learning process for me. <laughs> Thank you. えっと、あの逆に質問はありますか審査員の皆さんに。From your side, is there any comment or is there any question to the judges? From your side. あ、no, thank you. <笑><笑>内緒です。だ大丈夫ですか<笑>はい、ありがとうございました。そしておめでとうございました。コミラチュありがとうございました。はいえー、とそしてあの次はですねあのこれすごいかわいかわいらしいなって見た時あちょうど私の目の前にあるこの子ども,子どものギスなんですけれども、えー、と
。あはい、えー。じゃあ審査員の皆さんからのえっ、ー、とちょっとコメントをいただきたいんですけれども、渡辺さんいかがですか。はい。えー、っとですね、あのえー、っと可愛い,い。<笑>でそのなんか可愛さなんか完成度が高いというか可愛さとあとデザインもなんか細かいところまで実は気を使っていてあとカラーリングもとても魅力的だしあとまあプレゼンテーションにもあったんですけどその測るということからこう学びにつなげていくというか。あの私はもう子どもの気持ちは忘れてしまいましたがな,んかあなるほどそういうとこからあの学ぶ意欲をかきたてるというかそういうことも実際あるだろうなと思うしでもまああのものとして私も欲しいって思うあのそばに置いておきたいっていう、はい、あのそのなんかむしろ使わなくても置いておきたくなるような<笑>そういうあのなんか表面にまあなんていうかストライプの凹凸があったりとか,、ええ、なんかそういう本当細かいところまであの行き届いたデザインだなとそういうプロダクトだなと思いました、うんうんうんえーっとえー、デザインなさったのは山,山浦浩二さんなんですけど今サンフランシスコにいらっしゃるんですよね接続ができているみたいなのであの山浦さんあ、こんにちは、うん。そしておめでとうございます。はい、あ、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。えっと、あ、今渡辺さんが話されたことは伝わっているんですか？あの、あ、はい、伝わってます。あ、伝わってますか？あ、すごい良かったです、はい。なんかこれはもう本当になんかあの日常のあの場からこう発想して。あのいけるというか、まあ、コロナで何て言うんでしょう,こう仕事の仕方も変わってあのリモートワークで家にいて子どもたちといつも一緒にいるっていうその日常の中にあの測るっていう行為を入れることでもういろんな発見の,あの機会をあの子どもたちとシェアすることができるっていうなんかそういうこうあのえっと、ポストノー,ノーマルのなんか楽しい解釈の仕方を教えていただいたっていう感じが私もしたんですけれども、えっとあのえー、子どもノギスに関して皆さんあのノギスを使うことも多い皆さんなのであのどうですかちょっとあのぜひ、えー、山浦さんに柳原さんとかいかがですかコ,コメント。まあ、本当にこのえー、と状況だからこそ出てきた新しい視点だったなと思います、うん、でやっぱりこうあの家の中でとか子供がやることが限られてる中で、はい、あのもう普通に世界中同じ単位、うん、測るっていう、まあ、その行為の中で、えー、一つ新しいものが作れたっていうのが、まあ、今回すごく良かったなと。こととあとその機能的に追求するじゃなく、うん、その逆走で測るという行為そのものにフォーカスをして、えー、違う,こうベクトルでプロダクトを完成させたっていうところですごく評価が集、ま、あの高かったです。うんはい、そうですねなんか正確にあの、えっと、それが一体何センチなのかっていうことを測って。あの行くことのために使う人が乃木すってもちろん多いわけなんですけれどもなんかこういろんなこう測り方が本当にこうつぼみがどんどん育っていく様子を測っていくとかなんかあの分かんない例えば妹,妹があの誕生してきたらその。指の大きさが自分とどれぐらい違うのかっていうのを測ってみたりとかなんかいろんなあの日常のシーンの中にあの楽しく入っていけるしそこからまたいろんなことを考えられるっていうのは面白かったなと思っているんですけれどもあの山浦さんの方からあの審査員の方に聞いてみたいことはありますかえー、っとそうですね、まあ、今回あの、まあ、プロダクトのデザインをまあすごく重視して、まあちょっと力入れて、まあ頑張って提案してみたんですけれども。まあその
、まあ、アイデア以外でそのデザイン自体であったりとか、まあ、どういうところがこう評価されたのかっていうのをもう少し聞けたらいいのかなっていうのとあとまあなんかもうちょっとこうしたらよかったんじゃないかとかもしあれば、うん、あのぜひお伺いしたいなと思います。はい、あの種さんいかかがでしょうか、うんはい、すみません、えっと、ちょっと答える前に1個だけ質問かも審査の前に聞きたかったことでこれ対象年齢みたいのって考えてらっしゃいました、うんえー、っと一応あの円、円を学ぶのが小学校3年生ぐらいなのでだいたい10歳から12歳ぐらいを、うん、あの対象として考えてデザインしました。あの審査の時にあの僕自身そんなに最初ピンときてなかったんですけどプレゼンテーションを聞いて非常にこうあの面白く思えてきた部分がありましてというのはこれまずどうやって誰が使うんだろうっていうのがあんまり見えなかったんですけれども、うん、話を聞いていくうちにその子どもが誰かが見えてきたというのはやっぱり年齢のあたりでそのその測るっていうところが。こう世界を数値化するまたは世界を抽象的な数字の世界で知るっていう段階の時にあのその触れるとか試すとかそこから知るとか、まあ、学ぶというその脳の,、うんそのまあ、新規探索性を求める子どもたちが好奇心を持って知りたいという欲求になる段階がすごく見えてきたところであなるほどそれだったらすごく意味を持ったと思ったのでむしろあのこのパンデミックのコロナというよりはデジタル世代のこう世代にとってはものを使ってそれを知るっていうのが学校教育に入ってくるとそれを授業として測るということ世界を知ること数字を知ることそうやって物事を知るには非常に国用は文房具をやっぱりやってる部分も含めて何か学校教育に非常にいいツールとして始まるとそれまあ日常に使えるっていう形の見え方がパッと見えた時にあ非常に面白いなとすごく思いました。ありがとうございます。はい。あとえっと審査員の方どなどなたかこうこうこれ言っときたいとかここをもうちょっとこうだったらっていうアドバイスとかある方いらっしゃいますか。でも造形は美しいなって本当に思って、うんうん、やっぱパッと見これは僕もどう使うんだろうどういう時に使うんだろうっていうのは分からなかったので、ともかく手に取ってみたくなる楽しさ、うんうん、と細かいディテールの詰めが素晴らしかったんで、でもご本人も多分あのおっしゃってましたけどこの青のやつとグレーのやつが似てるとかちょっと機能的にあえてノリスを守って多分4分間されてるんだけど実際商品化するんだったら3でもいいのかもとかもっと言うと別に黄色と緑も近しいのでその辺をどうするかとか,だか,らなんかその主軸がさっきも谷さんとか山田さん本人もおっしゃられてみたいにその子供が初めて世界を数値化するツールでその入り口となるなんか。抗えない触ってみた遊んでみたいみたいなもっと僕対象年齢低くてもいいのかなって思ったんですけどあのさ,さらに小学校低学年とかさらにその前ぐらいで分からずやってみて5とか6とか言っちゃうみたいななんかそういうきっかけとしては素晴らしいのでそれをコアにしたら逆にノギスじゃないものでもあのいいのかもしれないというかこのそのノギスっていう機能をすごく要素還元して分解して単要素にしてっていうところがうまく。設計できているのでそれにまあ野木津だけにこだわらずなんか発想をさらにあの国用のチームと広げていけると何かさらなる扉が開きそうな気がしましたねはい、うん。ありがとうございますはい。あのぜひあの黒田さんもなんかあのの頭の中にはあのこれやっぱりこういろんな人が使えるようになったらいいなと国用としてもとかって思ってらっしゃると思,う思いますけれどもなんか一言そうですね今あの審査員の人の話を聞いてるとなんかできそうな気がしてきたんでいろいろ頑張ります、はい、<笑><笑>ぜひぜひどうもありがとうございましたあの山浦さんそして本当におめでとうございますありがとうございます。ここで、えー、オーディエンショーが決まりましたのでちょっとご報告させていただいてもいいでしょうかはい、はいえー、視聴者の皆様に投票いただき一番票を獲得した作品は、えー、ゴーストビーンズユリア・ポロゼバさんですおー、はい
<笑>こちらの作品は<笑>、えー、柔らかそうで奇妙な形をした液体にも見えるビージュクッションはたくさんの疑問が浮かぶはずです座ったら壊れてしまうのだろうかそもそも座れるのかゴーストビーンズは慣れ親しんだ感覚に対して新しいものに出会った時の戸惑いを象徴していますノーマルなものがそうではないと認識されるようになった時こそポストノーマルの始まりですという作品ですはい以上ご報告でしたわあ面白いですねなんかオーディエンスの方の視点っていうのがあのまた皆さんとシェアできるの面白いと思いますえっ、ー、とあ接続オッケーという,うサインが出てますということはポーランドとつながったっていうことでしょうかあのデザインえっ、ー、としてくださった方はポーランドの女性のあの建築あの非常にお若い建築家の方なんですけれどもえー、っとじゃあ接続お願いいたしますジュ,ジュリアさんおめでとうございます。なんか受,受,賞あの受賞の言葉っていうかあのちょっと感想を聞かせていただいてもいいですか<笑> so,、uh, you are the one who、uh, got the largest vote from the audience so how、uh, is your feeling now? I, I really appreciate everybody who voted for me I'm very happy to receive an award <laughs> this is my first time at the、uh, あのとても嬉しいですあの。どんな賞にしろですね、今まで取ったことがなくて、初めての賞を取ったということになるので、とても嬉しいと思っています。ありがとうございます。あ初めての賞なんですね。あそれは本当に良かった。おめでとうございます。えー、とそして審査員の皆さんから、これはあのオーディエンスが選んだ賞ということになって、あの審査員の皆さんは、あのまたあの違う視点も持ってらっしゃって、えっと、面白いと思いますのでちょ,っとちょっとだけお話をあの聞いてみましょうか、えー、っと柳原さんはどんな印象をお持ちでいらっしゃいましたでしょうかあの今年ミラノに行けなかったんで,あそうで,す、ね、あのですけど、まあ、ミラノに行くとおそらくこういう作品がすごく評価されて。うん、で逆にあの今回そのやっぱり日本のプロダクトの開発とかですねっていう中で言うと今までこう,こういうのを目にしたことがなかったので、うん、すごく新鮮なのと同時にやっぱり戸惑う、うんうん、こともあったんですけどやっぱりそのオーディエンスの方っていうのはやっぱりもうちょっと,、えー、と審査そのものよりも僕らはやっぱりこの国用としてとかこのコンペとしてっていう。うんバックグラウンドの中で評価するんですけどもっと純粋に見てみたいとかですね、うんうん、あのそういう,こうデザインに対しての欲求、えー、期待の中で票をいただいたんじゃないかなと思ってるのでる、はい、あの本当に海外でも、ね、ポロッとこうイタリアのメーカーから出たりとかも<笑>もしかしてするかもねっていう。<笑>はい、はい So, this,、uh, this award、uh, is audience award, and not the judge, but、uh, audiences、uh, liked your products a lot, the best. Uh, so, um, well, actually, my, my, I myself、uh, did not、uh, visit、uh, Italy or Milan、uh, this year, but I believe in, for example, Milan, these products are really highly, I think,、uh, appreciated and evaluated.、Uh, so, but this award,、uh, as a judge, we, well, well, it's very fresh and new, and, and、uh, somehow it's a bit confusing products,、uh, which is good. And, And、uh, we are、uh, judges, and this is a process of Japanese product development. And we need to represent the concept of judge and Kokuyo's perspective, and it is a competition. But、uh, audience has different、uh, p o i n t of view. They enjoy your product, they would like to sit on your products, maybe. So,、um, Italian、uh, furniture、uh, company would probably approach you someday. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much and congratulations. Thank you. 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 Thank you.
あのえー、と今回ですねあの受,賞したなさ受,ごめんなさ受賞なさった方の,あの話を今まで伺ってきたんですけれども、えー、とフ,ァイラファイナリストに残ったあの作品、えー、いずれも非常にあのよく考えられた作品だったんですねでもあのそれぞれ非常に面白くって、えー、とちょっと,、えー、と簡単にあのそれぞれの作品に関してえー、と皆さんのコメントをいただければと思うんですけれども、えー、とどういうふうにしましょうアドバイスも含めてあのお話しいただければと思います、えー、そしたら、えー、とそうですねパッケージなペンペンなパッケージこの長谷川さんの作品に関してどなたかアドバイス含めて、えー、コメントいただけますか<笑>どうぞ<笑>。はい、えー。残念でしたけど、でもファイナリストおめでとうございます。ありがとうございます。えー、っと優秀賞入りませんでしたけども、あの非常に国用チーム国用を押してましてですね。<笑>えっとまあただちょっと惜しかったなっていうところは、あのまあ多分素材のところが少しみんな引っかかっていて、まあやっぱ再生紙で申し切りたかったなというところもあります。ただ多分あのプロダクト完成度を上げていくために、まあ、今回、まあ、あのインジェクションにして、えー、再生、えー、なんだっけパルプにしていって、まあ、多分もうちょっとこう実用性とか、まあ、そういうところもあったと思うんですけども、まあ、そのあたりは、まあ、そのコンペとしてっていうかところではもっと追求してもよかったんじゃないかというところもあります。た、まあ、ただそそここははやっっぱりそうは言ってもじゃあ実用性がとというところで、まあ、あの残念ながらというところであるんですけども非常にコンセプトとか特に取り組みですよね非常にこう評価が高くてあの、まあ、そういったあの残っている課題みたいなところも、まあ、できれば、まあ、我々がもしお手伝いできるんだったら何か形にできたらいいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました、はいありがとうございます。えっ、ー、と次は、えー、塗り紙、これも非常に面白かったんですけれども、えー、わた渡辺さんがなんかアドバイスも含めてお願いいたします。そうですね。アドバイスはあまりできないんですが、あのとてもあの面白い可能性のある商品だなとは実際思ったんですが、あのやっぱり使い方によって良くも悪くもなる。で本当にうまい使い方をしないと,、えー、っとこの良さが生かせないそれはなかなかあのハードルが高いというかなんかそこが、えーまあ、そういうあの使う時の実際使う時の難しさみたいなのがあるなとは思ったんですけどでもあの考え方とかとても面白くてあの可能性はある商品だなとは思いました。はいいあありりががととううごござざまますえー、そしたら次エルメジャー青木さんの作品に関してなんですけれど上原さんアドバイス含めていかがですかすみませんアドバイスちょっとできるかどうか分かんないんですけど<笑>まあそうですね使うシーンをちょっと想像して、まあ、もちろんこれがねあのすごく便利で使いやすいっていうシーンもあると思うんだけどあのもしかしてそうじゃないかもしれないとかこんな時どうするんだろうとかそういうちょっと疑問点が残るところが結構あったので、まあ、ちょっと残念ながら賞はね取れなかったと思うんですけどただプロダクトとしてのねそのあのデザインとかあの、まあ、アイデアとかすごく面白いと思うんで、まあ、ぜひなんか商品化に向けてね頑張ってもらいたいなと思ってますけどね。はいはい、ありがとうございます,います、えっとえー、マ,マルティカラービジョン、えー、これも面白かったですよね。あのえー、とこの作品に関してアドバイスも含めて、えー、とどなたか柳原さんはいかがですか、はい、あの一最初の、えー、と審査と、えー、出てきた時にすごい評価高かったんですね。うん、で、えー、とこのアプローチというかそのいろんな目線があるという点の着目の仕方に関してもすごく良くてですね僕らがすごく高い期待を実は審査第一審査でしてたんですで出てきたものに対してあのおそらくちょっと時間があったのでいろんな視点で指揮弱の方とかいろんな視点の中からこうプロダクトに落とし込んだのが逆に今回あの賞を取る
ことから離れてしまったのかなと思っていますも,もっとそのコンセプチュアルにフォーカスしてあのこういろんなマルチな視点からではなくて一つのコンセプトに対しての、えー、回答がこの中にあれば、まあ、すごく良かったかなと思っていますあのいろんな視点をこう入れてしまったがためにちょっとその良さが、えー、とどこを評価していいかと。いう点で僕らもちょっと,、えー、と審査迷った部分もあります。あの逆にあの商品化する上ではそのアプローチはた正しいと思うので、まああとはちょっと黒田さんと<笑>お話ししてください<笑>。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>あとはえっ、ー、とドロップですよね。これも面白い発想でした。沢村さんの作品なんですが。えっと、いかがでしょう、あの、神田さんとか、いかがですか。そうですね、あの、審査中もちょっと質問させていただいたりしてたんですけど、その。時間を、まあ、あの、時計とかとは違う形のもので、えっと、測る。あの、で、匂いとともに、まあ、リラックスしつつ、ちょっと緩やかな時間の流れを感じるっていう、その。発想とあの体験としては、とても素敵なものが作れそうだなと思っていたんですけれども、あの。同じようにコメントされて柳,柳原さんの話じゃないですけどちょっとその機能とアイデアに対して形がこれが果たして最適なのかっていうのが逆に最初のコンセプトボードの時の方が鋭かったような気がしていてでまあ現実的に形にするために考えてこうなったのかもしれないんですけどもうちょっとそこに忠実に。えー、とフォーカスをして形を選べたりとかあと種さんおっしゃったような音とかやっぱりそこがキーになるのであればもう少し音色が良くなる方法とか例えば中が空洞であれば落ちた時にもうちょっと共鳴して音が美しくなるとかちょっとした工夫であのクオリティが上げられる部分ってまだまだあるのであの伸びしろはとてもあると思いますしあの多分ファイナリストに残られた皆様は多分商品化の可能性がまだどれも残っているので。そのあたりをあのまた黒田さんと<笑>話しながらアップデートできるとあのまた何かチャンスがあるような気がしているのであの諦めずに頑張っていただければと思います。ありがとうございます。はいありがとうございます。えー、っとそしたらですねあのまあすべての作品に関して、えー、なんか審査員の方々のあのお考えを今、えー、シェアしてきたんですけれどもあの最後にあまあ、ずっと喋っていたいんですけど、まあ、そろそろ時間となってきてしまい最後に、まあ、今年、まあ、特別なあの、えー、時期だったと思うんですけれども、えーとまあ、総括としてこれは審査員してくださった皆さんにお尋ねしたいんですけれども、まあ、あの今年審査をしてみてそしてあの、まあ、今年というか去年からずっとあの作業してこられていてっていうことはもう本当にこの大変な時期に、えー、皆さんと一緒にこう走りながらあの審査してこられたんだと思うんですけれども、まあ、あの実際審査してみられて何を感じられたのかあるいはあの来年またあの、えー、と応募したいと思っている人たちに対してのアドバイスとか。あの今この場を借りてシェアしたいことを審査員の方お一人お一人に伺いたいんですけど今度パリから行きましょうか種さんから<笑>あのいいですかごめんなさい画面,画面の中から<笑><笑>、はいまあ、ちょっと考えようと思ってた矢先なんですけどもあすまあの、はいまあ、総括のようなことですけれども、えっと、はいそうですねあの、まあ、コンペというのはあのやっぱりデザイナーの方々が出してくださる、えーまあ、提案とそれを審査するあの審査員と,、えー、あとまあ国用というそれをやっぱり主催してくださるからその3つがある種コラボレーションとして何を生み出そうかというクリエイティブな作業だとは思っていますでその時にあのこういった状況で、まあ、20世紀がようやく21世紀に入ったのではないかというふうに捉えた時のえー、ポストノーマルまた僕らが日常と思っていたことが、えー、次なる日常をどのように考えていけるかというものをぜひものに、えー、変えてほしいプロダクトとして、えー、してほしいでそれがあのデザイナーとしての資質としてどうやって表現をしてもらえるかというのを期待してました
。デザインのいいところはデザイナーが一つのものを考えるそれが多くの人に広がるものなのでたくさんの人にどのように日常をこれからより豊かにしていけるかというところで非常に今回のコンペの審査は楽しかったです。はい、ありがとうございます。工藤さんには最後に締めをしていただきますので、渡辺さんいかがでしょうか。えー、っとです、ね、あのこれまで六回ほど審査をさせて、六、はい、回ですかね、<笑>させていただいたんですけど、あの今回が一番そのプロダクトというそのものを作ってくださいっていうあのそういうえー、っとまあお題というか、そう。一番強くそれをお願いしたものだったんですけどあのそうしましたら本当にそ,うそのようなあのプロダクトがちゃんとあのいろんなものが作られてきて今までの中で一番本当に粒ぞろいだなと思ったのはこれは正直なところです。と本当にこれは多分今回のこの、えっと、ショーにまあ、ファイナリストになられた方それから賞になられた方の作られたものをあの、まあ、多くの方がご覧になって、えー、っとこれ自分でも考えられるってもしかしたら思われたんじゃないかなと思うんですだけど気が付かないっていうことが世の中にたくさん転がっているっていうなんかそういう気づきみたいなのがもちろん私にもあこうこんなことでこんなに素敵になるんだとかこんなことでこんな新しい機能がとかやっぱりすごくでもこれは多くの人がもしかしたらやっぱ考えられることでだからいろんな人に本当にたくさんの可能性があるんだなっていうふうに思いました。なのでまあ私もですけどこれからやっぱりいろんなことに目を向けながらいろんなことを発見して。いければいいなと思わせていただきましたはいありがとうございます屋根柄さんはいかがですか総括総括あのポストノーマルってすごい難しいテーマだったと思うんですけど多分それぞれの今考えていることとかそれぞれ皆さんがえっ、ー、とやられていることを本当にうまくえっ、ー、とこのコンペの中で形アイディアにしていただけたんじゃないかなと思ってます。あの本当に、えー、これが本当に国用の商品化のためだけではないなんか開発なので本当に発展的なえっ、ー、とコンペになったんじゃないかなと思います。はい。はいありがとうございます。田村さんもお願いします。はい。えっとまあ一つ目は繰り返しになっちゃいますけど。その形にこだわってほしいっていうのを結構何度も何度も繰り返し言っていたのでそういったものが集まったのもとても良かったと思いますしで逆にそれがゆえにその例年にも増して1時から2時へのジャンプがすごくでかかったなっていう年な気がしました1時でそこまででもないなと思ったものがすごくクオリティが上がって2時あの今日上がってきてたりとかしたのでその辺りはとても楽しめましたしあのやっぱりアワードとしても進化してるなって思ったところ。ですね、あ,のであとまあグローバルですね2つ目はあのやっぱ今回初めてですかねグランプリを海外のエントリーの方が取られたというのはそれもやっぱりあの総数ももちろん増えてますしそういう海外からの応募も増えていて別に海外が多ければいいってものじゃないんですけどやっぱり違った文化違うコンテキストで生まれてくるデザインの中でこう切磋琢磨して選ばれたものってそれなりの強度が僕は出るものだと思うのでそれがもっともっと今後も加速するといいなと。で最後にただ振り返ってみるとその形にこだわってって言ったんでクオリティがすげえ高くなりすぎちゃってて今後そのプロ発デザイナーだけとかねその専門のデザイン学校の方だけの思になっちゃうのも寂しいなっていう気がして元来僕はどっちかというとあの無茶なアイディアが好きな方の人間なんでそのこれ無理やろうだけど面白いねみたいなものもやっぱり選べる余地のあるアワードではあってほしいなとは思うのでこれはもう本当に振り幅だとは思うんですが今年結構デザインに行ったんでもしかしたらちょっと揺り戻して来年いいバランスにいいバランスっていうのも変ですけどね僕個人の思いとしてはコンテクスコンセプトベースなものとかももうちょっとあってもいいかなって思ったりしちゃいましたそれは趣味ですけどはいすいません長くなりましたはいありがとうございます上原さんお願いします
。はい、えっと、そうですね。まあ、去年のなんか終わった時点で、なんかその、やっぱりその、まあ、さっきも言ったんですけど、ことの方に行っちゃったなみたいな、なんか。ちょっとタコ揚げしちゃったタコの紐が切れて宇宙に飛んでいっちゃいそうなだなみたいな感じがあったんだけどなんか今回はまあ審査ね一時審査の段階でなんか手応えがあってあこれ面白くなるぞと思ってたらやっぱこそのね結構その,あのリ,リアリティもあるなんかすごくあの面白いプロダクトのアイデアはすごいあってなんかこう。タコがが戻ってきたみたたみいいなな感じがしたのですすごく面白かったなと思いますでなんかまあ僕もその、ね、6年あの審査させていただいてきてなんかそう一つのなんか、えー、そうですね物語を見てきたみたいな,なんかそんな感じがしていてすごくまあ楽しかったんですけど、まあ、今回ねこういう形で何て言うかこう納得すごく納得いく審査ができて。えー、すごい良かったなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。えー、じゃあ、黒田さん、あの、総まとめをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、と、今日は、あの、長時間、あの、この会場の方々もですね、あの、審査員の方も。えー、木田隆子さんもですね、あの、あのフランスからは、パリからは、あの、種さんも、えー、ご参加、いただきました。ありがとうございました。えー、おかげさまで、えー、無事に、今年もデザインアワードを、まあ、締めることができまして。またこの後すぐに来年のテーマ会議でけんけんがくがくするんだと思うんですけどもあのやっぱりあの、まあ、今回こう,こういうコロナになりましての中でですね先行きが不透明で皆さんもあのいろんな不安の中、まあ、我々の会社もですねなかなか事業として非常に難しい一年を過ごしてきたんですけどもやっぱりこの先はどういうふうになるのかっていうことをあの考え、まあ、そこにこうチャレンジしていくことが非常に重要だなと。いうことを今回あのポストノーマルというテーマを通してあのたくさんの応募のまあ今日ファイナリストの方々の素晴らしいご提案を受けてですねあの我々もすごく勇気づけられたなというふうに思ってます本当にありがとうございましたあのテーマも本当に非常に難しいテーマであの応募者の方々も大変だったかなというふうに思いますけれども。あのグローバルのからですねたくさんのご応募もいただいているということで、まあ、我々コンペの目的というのはやはりそういうデザイナーの方だとか学生の方々にあの真剣にあの課題を解くとか新しいことを考えるという機会をあの作るというのがまず第一の我々のミッションというかこのコンペの目的でありますのでえ常にテーマは高めに設定されると。でテーマを高めに設定すると商品化するのが大変というこの,あのサイクルがですねずっと続いているんですけれどもあの今回僕らもあのこのコロナを経てですねあの長期ビジョンを発表して会社の企業理念をあの B ユニークというふうに変えましてえ世の中のユニークさを支えていくと創造性を刺激し続ける会社になるんだというふうに会社の企業理念をあのアップデートいたしまして。ますますこのデザインアワードを通して頑張っていかなきゃいけないなというふうに思っていますのでぜひ来年もですね今日のファイナリストの方々もぜひ応募いただきましてもっと多くの方々にご参加いただけるような運営であるとかまた審査員の方々にはもっと面白いみんながこう燃えるような前向きになるようなテーマを一緒に考えさせていただいてでかつ国境のメンバーはそれを頑張って商品化。するするよねするんですよねはい、えー、してですね、えー、このデザインアードももっと盛り上げていきたいと思いますのでぜひご協力のほどよろしくお願いします、えー、今日は長時間ありがとうございましたありがとうございました本当にあのえっとこういったあのプロダクトデザインで商品化をあの見据えたコンペってそれをしかも長く続けてらっしゃるっていうことに何かあのやっぱりすごく感動しますし私もあの何度かえっとこういったトークをさせていただいてで国用の皆さんがもう全員でこの,あの皆さんを応援するっていうあの新しいアイデアを出してくださる皆さんを応援するっていうこれをやり続けてらっしゃるっていうことにあのすごく感動してます、えー、黒田さん締めの言葉も本当にありがとうございました木田さん審査員の皆様素敵なトークショーありがとうございました
、えー、そして長い時間、えー、ご視聴いただきました皆様、えー、どうもありがとうございました。国用デザインアワードは先ほどトークショーにも出たように、えー、去年のグランプリいつかどこかでなどの商品化につきましては鋭意進行中ですので、えー、皆様にお知らせできる段になりましたらまた何らかの、えー、方法で発表させていただきます、えー、そしてまた本日の受賞作品を含めた国用デザインアワードの展示を、えー、2月にオープンいたしました、えー、品川の国営、えー、国用直営ショップのザ・キャンパスショップにて、えー、5月に実施を予定しています社会情勢を鑑みながら準備をしておりますので詳細が決まりましたらこちらもまた公式ホームページや SNS にてご案内をさせていただきますぜひお楽しみにお待ちいただければと思いますそれでは国用デザインアワード2021受賞作品発表トークショーを終了させていただきます長らくのご視聴ありがとうございました